हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी स्टूडेंट्स एज यू नो दैट यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर थ्री टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड टुडे वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन रिटर्न बाय फ्रेडरिक फोर्शित फ्रेडरिक फोर्शित वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड अ नॉलिस्ट ही वॉज अ पायलट इन ब्रिटिश एयरफोर्स स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये जो कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखी गई है फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है ब्रिटिश एयरफोर्स में एक पायलट हुआ करते थे वैसे तो ये इनकी एक इमेजनरी स्टोरी है एक कल्पना है इनकी बट वास्तव में ये एक पायलट थे इन्होंने अपने पायलट लाइफ के करियर में जो है ऐसा कुछ महसूस किया था कि जिस पे जिसके बिहार पे इन्होंने ये एक इमेजनरी स्टोरी जो है क्रिएट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी मिस्टीरियस कहानी भी है यहाँ यदि हम शुरुआत में देखें तो राइटर हमें बताता है कि राइट एक बार पायलट जो है फ्रांस से इंग्लैंड की जर्नी जो है सुबह सुबह करता है और मौसम बड़ा अच्छा था और उस एक सपना देख रहा था कि मैं जो है सुबह घर पहुंच के जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट का जो है आनंद लूँगा लेकिन जैसे ही वो रास्ते में पहुँच पेरिस से जो निकलता है तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी जो है बरसात होना शुरू हो जाती है और उसमें फंस जाता है बट उसके बावजूद भी वो घर पे पहुंच जाता है हु हेल्प्स हिम उसकी सहायता किसने की किस प्रकार से वो घर पहुँचा ये सारे के सारे जो है हम सारी घटनाएं जो देखेंगे इस स्टोरी को कवर करने के बाद तो स्टूडेंट्स लेट एस स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम बट बिफोर दिस आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल तो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द स्टोरी सो इट वाज द मॉर्निंग टाइम 1:30 ये जो है सुबह 1:30 का समय था और राइटर जो है जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड की जर्नी पर जा रहा था तो यहाँ से राइट स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा, जा सकता है कि राइटर जो है कहाँ की जर्नी कर रहा था तो आप आंसर देंगे फ्रांस टू इंग्लैंड तो इट वाज मॉर्निंग टाइम एंड द मून वाज असेंडिंग अप इन द स्काई बिहाइंड मी इन द ईस्ट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइटर है जो पायलट है वो जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है क्योंकि उसने कहा द मून वॉज असेंडिंग बिहाइंड मी इन द ईस्ट मेरे पीछे जो है चांद जो है ऊपर की तरफ जा रहा था ईस्ट दिशा में और इट वॉज मॉर्निंग टाइम सुबह का समय था सुबह मीन्स 1:30 थर्टी मिड नाइट के बाद जो 1:30 था तो यहाँ पे कहते हैं द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई एंड द स्काई वॉज क्लियर आसमान बिल्कुल साफ था द वेदर वॉज प्लीजेंट और मौसम बड़ा सुहावना था तो राइटर जो पूरी तरह से इंजॉय कर रहा था इस जर्नी को एंड आई वॉज हैप्पी मैं बड़ा खुश था टू बी फ्लाई अब हाई अप ऑन द कंट्री साइड इस देहाती इलाके के ऊपर से जाते हुए मैं बड़ा खुश था अकेला था आई वॉज फ्लाइंग विद माई ओल्ड डेकोटा डी एस जीरो डबल एट देखिए स्टूडेंट्स ये जो है उसके पायलट का नंबर और नेम है ओल्ड डेकोटा डी एस जीरो डबल एट इस एरोप्लेन में जो है राइटर फ्लाइंग उड़ान भर रहा था सो so, आगे देखते हैं मैंने पहले बता दी इट वॉज मॉर्निंग टाइम सुबह का समय था और राइटर जो है अभी सोचता है कि वैन आई वॉज रीच एट होम जब मैं घर पर वैन आई वुड रीच एट होम जब मैं घर पर पहुँच जाऊँगा आई वुड इन्जॉय मैं इन्जॉय करूँगा किस चीज़ का ब्रिटिश ब्रेकफास्ट का विद माई फैमिली और राइटर जो है यहाँ पर सपना देखता है एक तरह से सोचता है कि जब मैं घर पर पहुँच जाऊँगा तो मैं जो है ब्रिटिश ब्रेकफास्ट को इन्जॉय करूँगा यानी कि प्रॉपर टाइम से ब्रेकफास्ट के समय पर वो घर पर पहुँच जाएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है इन्जॉय करेगा और अभी जो है राइटर देखता है अपने सामने जो है एरोप्लेन की नोज अपार्ट फ्रॉम द टुवर्ड्स द नेज नोज ऑफ द एरोप्लेन ही फाउंड दैट देर वॉज आ लॉट ऑफ लाइट्स इन अ सिटी उसे जो है किसी सिटी का आवास होता है कि सामने बहुत सारी लाइट्स जो है उसे जलती हुई दिखाई देती है और राइटर सोचता है कि शायद अब मैं जो है पेरिस के ऊपर से जा रहा हूँ नाउ आई शुड टॉक टू पेरिस कंट्रोल मुझे जो है अभी पेरिस कंट्रोल जो है कॉल करनी चाहिए दैट्स वाई ही स्विच ऑन हिज रेडियो राइटर ने जो है अपनी रेडियो को स्विच ऑन किया और उसने एक मैसेज कन्वे किया यस पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल हेयर इज डी एस 
डी एस जीरो डबल एट ओल्ड डकोटा कैन यू हीयर मी और इमिडिएटली आंसर कैन और उसी वक्त जो है दूसरी तरफ से आंसर आता है यस डी एस जीरो डबल एट ओल्ड डकोटा वी कैन हीयर हम जो है तुम्हें सुन सकते हैं यस यू शुड टू टर्न ट्वेल्व डिग्री वेस्ट तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट में जो है घूमना चाहिए तो यहाँ पे जो है प्रॉपर डायरेक्शन जो है राइटर को मिल जाती है कंट्रोल रूम से और उसने कंट्रोल रूम ने कहा कि ओल्ड डेकोटा हम आपको सुन सकते हैं अभी आपको जो है 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ घूमने की जरूरत है आफ्टर दिस राइटर ऑब्जर्व हिज मैप एंड ट्रेंड हिज ओल्ड डेकोटा ट्वेल्व डिग्री वेस्ट और जो है राइटर जो है अपने ओल्ड डेकोटा को जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है टर्न कर लेता है और अपने मैप को जो ऑब्जर्व करता है देन ही ऑब्जर्व हिज फ्यूल टैंक और उसके बाद राइटर जो अपने फ्यूल टैंक को ऑब्जर्व करता है और जब वो ऑब्जर्व करता है तो दोनों टैंक में से एक फ्यूल टैंक जो ऑलरेडी खाली हो चुका था और दूसरे फ्यूल टैंक को जो राइटर ने जो है शुरू कर दिया था तो ब्रेकफास्ट की बात मैंने पहले कर दी आपसे कि राइटर जो है सोच रहा था कि आज वो अच्छे समय पर पहुंच पाएगा घर जिससे कि वो जो है अपने ब्रिटिश ब्रेकफास्ट को जो है अपने परिवार के साथ एंजॉय कर पाएगा राइटर जो है अभी ब्रिटिश एयरवेज एयर फोर्स में जो है सर्विस करता है और वहां से वो छुट्टी लेकर जो है अपने घर जा रहा है फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है और एक सपना देखता है एक तरह से अपने मन में एक विज जो है क्रिएट करता है कि आज वो अच्छे समय पर घर पहुंच पाएगा ब्रेकफास्ट के और अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट का आनंद लेगा अभी जो है कुछ ज़्यादा से दूर नहीं चल पाया था राइटर सडनली ही ऑब्जर्व इन फ्रंट ऑफ हर ब्लैक क्लाउड्स और राइटर जो है अभी लगभग पेरिस से जो है 150 किलोमीटर जो है दूर जो है जा चुका था राइटर जो है वन किलोमीटर जो है पेरिस से आगे निकल चुका था जब उसने देखा वैन ही सा इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने देखा क्या देखा कि ब्लैक क्लाउड्स काफ़ी बड़े बड़े बादल जो है उसने अपने सामने देखे जस्ट लाइक आया माउंटेन्स इन द स्काई आसमान में जो है दूर दूर तक जो उसने काले काले बादल दिखाई दिए और राइटर जो है सोचता है कि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो जो है इस प्रकार से उसने जो है बादल जो है राइटर देखता है कि क्या वो इन बादलों के पार से गुजर पाएगा या मान लीजिए उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो जो है इसके नॉर्थ और ईस्ट से जो है गुजर पाए तो राइटर के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो इनके नॉर्थ ईस्ट से जो है गुजर पाता और वापस जो है पेरिस भी नहीं जाना था चाहता था तो राइटर ने फिर क्या सोचा वट डिड द वट डिड द राइटर थॉट तो राइटर ने उस वक्त क्या सोचा तो उसने सोच लिया कि आई वुड टेक द रिस्क मैं जो है रिस्क उठाऊंगा क्योंकि राइटर के अंदर राइटर ने जो एक डिजायर थी जो विल पावर उसने अपने अंदर क्रिएट की तो क्या थी कि वो जो है सुबह अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है इसलिए राइटर ने क्या किया आई वुड टेक रिस्क एंड ही एंटर इन द क्लाउड्स और वो बादलों के अंदर घुस जाता है एज ही एंटर इन द स्काई He found there was darkness around us. उसने पाया कि चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरा तूफान था वो एक तेज तूफान था बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स थे काले बादल थे द राइटर कुड नॉट सी आउटसाइड राइटर जो है बाहर नहीं देख पाया कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था देर वॉज अ डार्कनेस अराउंड टू हर्स उसके चारों ओर बिल्कुल अंधेरा फैल चुका था डी एस जीरो डबल एट जो उसका ओल्ड डेकोटा प्लेन था वो क्या करता है जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर हवा में जो है बिल्कुल जंप लगाने लगता है और गोल गोल घूमना जो है शुरू कर देता है जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर ही ऑब्जर्व हिज कंपास उस राइटर ने अपने कंपास को देखा और राइटर कहता है यहाँ पे आई कुड नॉट बिलीव ऑन हिज आईज कि मुझे अपनी आंखों पर जो है विश्वास नहीं हुआ मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका वेन आई शा ऑन द कंपास जब मैंने कंपास पर नजर डाली या कंपास को देखा तो कंपास क्या था कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जो है पायलट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाता है जब उसने कंपास पर नजर डाली तो उसने पाया कि जो कंपास था वो बिल्कुल राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल जो है पूरी तरह से राउंड एंड राउंड एंड राउंड बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था यानी कि उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था देन आई ट्राइड टू माय रेडियो तब मैंने अपने रेडियो पर कोशिश की आई वॉन्ट टू टॉक टू पेरिस कंट्रोल रूम जैसे ही मैंने पेरिस कंट्रोल रूम में बात करने की कोशिश की आई फाउंड दैट रेडियो वॉल हैज डेड रेडियो भी जो है खत्म हो चुकी थी रेडियो भी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी 
now i had no compass no proper fuel no radio and i had lost in the storms और राइटर के पास अब ना कोई कंपास था ना रेडियो थी और ना उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वो जो है इसके साइड से जो है निकल सकता था वैसे तो अब वो जो है बादलों में पूरी तरह से खो चुका था अचानक से राइटर को जो है एक एक और एरोप्लेन जो है दिखाई दिया देन राइटर सा एन अनदर एरोप्लेन नियर मी और राइटर ने जो है अपने नज़दीक एक दूसरा एरोप्लेन जो है दिखाई दिया इट वॉज प्योर ब्लैक एरोप्लेन ये पूरी तरह से जैसे हमारी कहानी का टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन ये जो प्लेन था ये जो जहाज था जो ये जो एरोप्लेन था ये पूरी तरह से ब्लैक था देर वो देर वर नो लाइट्स ऑन हिज विंग्स उसकी जो विंग्स थी जो उसके पंख थे उन पर भी कोई लाइट नहीं थी बट देर वॉज आ डिफरेंट थिंग एक अलग बात थी आई कुड सी द्ले एरोप्लेन पायलट फेज इज क्लियरली मैं जो है एरोप्लेन का जो पायलट था उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सकता था ये एक चीज़ जो है राइटर ने ऑब्जर्व की द अनदर पायलट यहाँ पे जो अनदर पायलट किसको बोला है द ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसको जो अनदर पायलट यहाँ पे बोला है राइटर ने द ब्लैक एरोप्लेन पायलट वेव्ड मी वो जो है उसकी तरफ हाथ हिला रहा था ही टुक हिज ही रेज हिज हैंड्स एंड वेव्ड मी उसने अपने अपने हाथ को उठाया और मेरी तरफ हिलाया एंड ही वॉज सेइंग वो मुझे कह रहा था ऐसा जो है राइटर ने महसूस किया कि वो मुझे शायद कह रहा था फॉलो मी फॉलो मी इस प्रकार जो उसने अपने हाथ को जो है उठाकर जो इशारा किया कि फॉलो मी फॉलो मी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ब्लैक एरोप्लेन चल पड़ा आई आल्सो फॉलो टू हिम जस्ट लाइक आ लिटल चाइल्ड मैंने जो है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह से उसको फॉलो किया और जिस डायरेक्शन में जो है ब्लैक एरोप्लेन चला जाता था मैं भी जो है उसी डायरेक्शन में चलता रहा आफ्टर सम टाइम से वी केम आउट फ्रॉम द स्टोम्स थोड़े समय के बाद जो हम स्टोम से जो है बाहर आए बट आई ऑब्जर्व माई फ्यूल टैंक मैंने अपने फ्यूल टैंक को ऑब्जर्व किया कि अब मेरे पास केवल पाँच से छः पाँच से दस मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था यानी कि राइटर के फ्यूल टैंक में केवल इतना फ्यूल बचा हुआ था फ्यूल का मतलब होता है ईंधन यानी कि जो उसमें तेल पेट्रोल जो यूज होता था जो जहाज में डालने वाला जो ऑयल यूज होता था वो सिर्फ पाँच से दस मिनट का फ्यूल उसके पास बचा हुआ था यानी कि ज़्यादा लंबी वो उड़ान अब नहीं भर सकता था बट आफ्टर आफ्टर फ्यू मिनट्स तो कुछ मिनट के बाद आई सा इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने देखता है क्या देखता है वो टू टू रोज ऑफ लाइट्स जो जो है दो लाइनें देखता है जो कि एक तरह से रनवे था एक एयरपोर्ट का जो है रनवे उसे दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर दो दो जो है लाइनें इस प्रकार से वो देखता है जो कि लाइट जो है जली हुई थी ये एक प्रकार से रनवे उसे दिखाई देता है आई लैंडेड माई डी एस जीरो डबल एट मैंने अपने डी एस जीरो डबल एट को जो लैंड किया और जैसे ही मेरा एरोप्लेन बंद हुआ मैं बाहर उतरा आई ऑब्जर्व माई फ्रेंड मैंने अपने मित्र को मैंने अपने दोस्त को ऑब्जर्व किया बट आई कुड कुड नॉट फाइंड ब्लैक एरोप्लेन लेकिन मैंने जो है ब्लैक एरोप्लेन कहीं पर भी नहीं मिला कहीं पर मैंने जो है उसे दोबारा से दिखाई नहीं दिया और उसके बाद जो है राइटर एकदम से बाहर निकलता है एरोप्लेन से और बाहर आकर सीधे जो है कंट्रोल रूम में जानते जाते हैं इन द कंट्रोल रूम ही आस्क टू द टू अबाउट ब्लैक एरोप्लेन और वो जो है जो कंट्रोल रूम में जो एक लड़की बैठी होती है जो एक लेडीज बैठी होती है वो उससे पूछता है कि वेयर इज अनदर एरोप्लेन कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ है और ये बात सुनकर जो है जो लड़की है जो लेडी है वो हंस पड़ती है और कहती है कि अनदर एरोप्लेन इन दिस स्टोरमी नाइट इस तूफानी रात में देर इज नो एन अनदर एरोप्लेन यहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था ऑन द रडार केवल रडार पर हम केवल और केवल तुम्हारा ही प्लेन को तुम्हारे प्लेन को ही देख रहे थे इस तूफानी रात में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था अभी जो है राइटर के मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो बाहर निकलता है कंट्रोल रूम से और सोचता है कि वो वॉज दिस वह कौन था वॉज कि ये वो पर्सन कौन था कि जिसने उसकी हेल्प की आज भी राइटर के मन में ये क्वेश्चन जो है उठते हैं यही क्वेश्चन राइटर जो है हमारे लिए छोड़ के जाता है स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ओवर हो जाती है बट ये क्वेश्चन जो है राइटर जो है रीडर्स के लिए छोड़ के जाता है कि आप अपनी नज़र से क्या मानते हो क्या ये कोई 
एलियंस था या कोई पैरा नॉर्मल जो पावर थी या कोई सुपर पावर थी नेचुरल पावर थी या कोई एलियंस था या उसका कोई भ्रम था ये अभी तक क्वेश्चन जो है राइटर के मन में बने हुए थे आपकी नज़र में ये क्या है कमेंट में आंसर डालिए डिस्कस कीजिए ठीक है मुझे आपके इस आंसर का जो है इंतज़ार रहेगा कि ये जो है आपकी नज़र में क्या था तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम देखते हैं कि साइंस से ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी पावर है जो इस पूरे वर्ल्ड को जो है ऑपरेट करती है ठीक है स्टूडेंट्स आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी कुछ लाभ आपको मिला होगा फ्यूचर में भी इस प्रकार की स्टोरीज जो हैं इस प्रकार की क्लासेज जो हम शेयर करते रहेंगे डिलीवर करते रहेंगे इसके लिए कंटिन्यूसली आपको जो है लक्ष्य एकेडमी के साथ जो है टच में रहना होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए साथ में जो बेल का आइकन है उसको पुश कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहे आई होप आपको स्टोरी जो है पसंद आएगी थैंक्स एंड हैवी नाइस डे